அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சதீஷ் சயின்ஸ் டீச்சர் யூடியூப் சேனல் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி த புக் பேக் இவால்வேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் டர்ம் த்ரீ அண்ட் த ஜியோகிராஃபி யூனிட் த்ரீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைசாஸ்டர் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபார்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் இஃப் யூஆர் நாட் எட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் டூ ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் ஓன்லி தே ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோஸ் and don't skip in video in this videos because today we are going to take the question answer also so you need to understanding the disaster so disasters means it is a very common phenomenon in the human society it has been experienced by people since time of immemorial adavadhu nama nenavukku illada kaalangal la irundhe adukku munnadi irukka kaalangal kuda yavada varalaatrukku mundhe kaalangal la kuda the disaster nadandittirundhadu but ipo namakku ellame documentation irukkanal ipo nareya namakku theriya varudhu so that is the disaster about a disaster is a serious disruption in the functioning of a society involving human and material loss so namakku or disaster nadakudhu or tsunami varudhu or earthquake varudhu indha mari nerangal la vandha nadana nareya manidargalude uyirilappu erpaduthu so loss of human as well as materials nam veedugal edinju vilindirudhu nam udamegal la kaathla thannil adichittu poyirudhu so indha mari nareya vishayangal nadakkum disaster so idhu dhaan vandha perider appdi solrom so indha perider pathi nam therinjikittomna andha nerathla nam adha vandha nam eppadi tackle pannalam appindradhu dhaan indha lessonsla koduthirukanga so disaster appdi sonnaley adha types irukku adha vandha enna natural disaster and man made disaster natural di- under the natural disaster earthquakes volcanoes tsunamis cyclones floods landslides avalanches thunder and lightning irukku man made that is artificial la pathina fire destruction of building accident of industries uh, accidents in transport terrorism and stampedes irukku so idellame in the lessons la idhu dhaan vandu romba detail la koduthirukanga so let's see the book pack evaluations so first one is answer in brief define disaster so question number 1 define disaster so what is disaster abindradhu oru book la koduthiranga paakala a disaster is a serious disruption of that functioning of a society involving human and material loss so disaster enna na todarchiyaga koodiya oru disruption oru tadangal alladhu oru tadai alladhu oru என்ன சொல்கிறது ஒரு சிதைவு கட் ஒரு சைக்கிள் ஒரு கண்டினியூஸாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தடைப்படுறது டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் எ டைசஸ்டர் இஸ் எ சீரியஸ் டிஸ்டர்ப்ஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் எ சொசைட்டி இன்வால்விங் ஹியூமன் அண்ட் மெட்டீரியல் லாஸ் இதுதான் வந்து டைசஸ்டருக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் ஸோ இதை நீங்கள் மறக்காமல் வச்சுக்கணும் ஏன்னா டைசஸ்டரை பற்றி நம்ம ஒரு லெசன் படித்தோம்னா அதில் என்னென்ன இருக்குன்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் த டைப்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டைசஸ்டர்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டைசாஸ்டர் இஸ் ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் இன் டு நேச்சுரல் அண்ட் மேன் மேட் டைசாஸ்டர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் மீன்ஸ் தே ஆர் அக்கரிங் நேச்சுரல் வித்தவுட் எனி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அதாவது மனிதர்கள் தூண்டியோ இல்லை அது மனிதர்களை அதிகப்படுத்தவும் முடியாததெல்லாம் வந்து நேச்சுரலில் வரும் ஓகே ஸோ டைசாஸ்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அகைன் த டைசாஸ்டர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு நேச்சுரல் டைசாஸ்டர் அண்ட் மேன் மேட் டைசாஸ்டர் அண்டர் த நேச்சுரல் டைசாஸ்டர் எர்த் குவேக்ஸ் வால்கனோஸ் சுனாமிஸ் சைக்ளோன்ஸ் ஃப்ளட்ஸ் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் அப்ளான்ச்சிஸ் தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் and under the man made disasters fire destruction of buildings accidents in industries accidents in transport terrorism and stampede and third question write a short note on thunder and lightning so what is thunder and what is lightning abhi ketirukanga paakala so thunder is a series of so thunder is a series of sudden electrical discharge resulting from atmospheric condition this discharge resultation sudden flashes of light and trembling sound waves which are commonly known as thunder and lightning so thunder is a serious sudden electrical discharge resulting from atmospheric condition the discharge results in sudden flashes of light and trembling sound waves அதாவது மின்னல் மழையில் மழை வரும்போது இடி இடிக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் த மின்னல் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஒரு ட்ரெம்பிளிங் சவுண்டு அப்படி நம்ம பயங்கரமான ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் சிலர் பயப்படுவாங்க அதை கேட்டாலே ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெம்பிளிங்னா நடுக்கமாக இருக்குது நம்ம அதை கேட்டாலே நடுங்கிடும் ட்ரெம்பிளிங் சவுண்ட் வேவ்ஸ் விச் ஆர் காமன்லி நோன் எஸ் தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் so fourth one chennai and kadalur and kaveri delta are frequently affected by floods give reasons abdin kekranga so adukana answers paakala so chennai kadalur kaveri delta are frequently affected by floods 
because they are on the largest metropolitan city. Chennai is one of the largest metropolitan cities in India, which lies on the southeastern coast. In the same way, the Kadalur Kaveri also lies on the southeastern coast. The north east monsoon along with tropical cyclone hits chennai kadalur and kaveri delta every year and gives very heavy cyclonic rainfall so in the in the question pathina namakku vandu question la vandhena ketukanga kadalur kaveri ketukanga but inga chennai nu kuduthirukanga so indha edathla venda indha edathla chennai ku pakkathla indha edathla nadula kadalur and kaveri add pannikonga so every year the chennai kadalur and kaveri delta Every year and gives heavy cyclonic rainfall. So, this is the reason. So, the northeast monsoon along the tropical cyclone hits Chennai, Kadalur and Kaveri every year and gives heavy cyclonic rainfall. So, this is the reason. Why is the flood worth it? If you look at the news in Chennai, if you look at the news in Chennai, Kadalur is the name of the Kaveri Delta. So, this is the reason. So, this is the reason. So, this is the reason. Insufficient engineering design in the construction of embankments, dams and canals. So, this is one reason. Chennai is one reason. This is insufficient engineering design. So, in Chennai, you can see the same thing. So, Chennai is one reason. So, insufficient engineering design in the construction of embankments, dams and canals. So, this is one of the reasons why the Chennai is frequently affected for the floods. So next question, differentiate landslide and avalanche. Differentiates landslides and avalanche. So what is avalanche and what is landslide? So let's talk about landslide. The landslide is in the name of the land. It is in the name of the land. It is in the name of the land. So the movement of moss, rocks, debris, soil, etc. down slope is called a landslide. So landslide means ஒரு பெரிய பெரிய சின்ன சின்ன பாறைகள் இருக்கலாம் பெரிய பெரிய பாறைகள் இருக்கலாம் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய மண் மேலே மேலே கூட அழுக்குகள் டெப்ரிஸ்ன்னு சொன்னால் அழுக்குகள் அது மக்கிய பொருள் இது எல்லாமே வந்து டவுன் ஸ்லோப்பாக எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ச சரிவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து லேண்ட்ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஊட்டியிலலாம் அடிக்கடி நம்ம நியூஸில் பார்ப்போம் ஊட்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சோன்னே மண் சரிவு ஏற்பட்டு அங்கேருந்து வீடுகள்லாம் புதை உண்டுச்சு அங்கே இருக்கவங்கலாம் வீடுகள் இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நியூஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்துட்டே இருப்போம் ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் டெப்ரி சாயில் எட்ஸட்ரா டவுன் ஸ்லோப் இஸ் கால்டு லேண்ட்ஸ்லைட் வாட் இஸ் அவ்லான்ச்சி அவ்லான்ச்சின்றது எங்கே நடக்கும்னா பெரிய பெரிய மலைகள் இப்போ இமயமலை மாதிரி இடங்களில் நியூஸில் பார்த்துப்பீங்க வைஷ்ணவ தேவி கோயிலுக்கு இமயமலையில் போனாங்க கங்கோத்ரிக்கு போனாங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்லைடில் இப்போ நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க நூறு பேர் மாட்டிகிட்டு இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க உடல்களை தேடிகிட்டு இருக்க இந்திய இராணுவம் அப்படி இல்லை மீட்பு படையினர் வந்து மண் தோண்டி அவங்க உடல்களை மீட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் நிறைய நியூஸஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வைஷ்ணவ தேவின்னு ஒரு கோயில் இருக்குது எவ்வளோ இயர் மழை காலத்தில் அங்கே போகும்போதெல்லாம் மாட்டிக்குவாங்க மண் சரிவு ஏற்பட அவங்க சேர்த்து போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மலை உயர்ந்த மலை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நடக்கிறது பேர் வந்து அவலாஞ்சி ஸோ த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஐஸ் மேபி நிறைய இப்போ இமயமலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸாக இருக்குது இந்த சில நேரத்தில் அந்த ஐஸ் கூட உடஞ்சி கீழே உருண்டுகிட்டு வரும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு தமிழ் ஒரு பிக்சர் பாகுபலின்னு ஒரு பிக்சர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அதில் கூட பனி உடஞ்சி வரும்போது அந்த ஹீரோ ஹீரோயினும் வந்து அதில் உருண்டு வர மாதிரி சீன்ஸ்லாம் வந்துருக்கும் அப்படி பனி உடஞ்சி ஓடி ஓடி வரும் ஸோ இட் இஸ் எ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஐஸ் ஸ்னோ அண்ட் ராக் ஃபாலிங் குயிக்லி டவுன் த சைட் ஆஃப் யூ மவுண்டன் இஸ் கால்டு அவலான்ச்சி ஸோ தட் இஸ் த அவலான்ச்சி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் ஆன்சர் அண்ட் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஃப்ளட் எக்ஸ்பிளைன் தி டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் டியூரிங் ஃப்ளட்ஸ் ஸோ ஃப்ளட்னால் என்ன அந்த நேரத்தில் எது எது பண்ணலாம் எது எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க So the floods are high stream flows which overlap natural and artificial banks of a river or a stream and are markedly higher than the usual flow as well as induction of low land. So this is the flood definition in the book. So floods are high stream flow. So that's why you can see the stream. So that's why you can see the stream. நதின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஸோ அதில் வந்து நிறைய தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும்போது வேகமாக வரும்போது அது என்ன பண்ணோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துலாம் ஓவர்லாப் பண்ணும் ஓவர்லாப் பண்ணால் அதெல்லாம் சேர்ந்து மூழ்கு அடிச்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நேச்சுரல்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கரை ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய மரமோ மலையோ அந்த மாதிரி இடங்களில் அது ஓவர்லாம் சில நேரத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பேங்க்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடுகள் க அந்த மாதிரி இடத்தையும் தண்ணியில் மூழ்கு அடிச்சிடும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃப்ளட்டுன்னு சொல்கிறோம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோட்ஸ் அண்ட் இந்த ஃப்ளட்னா இது தான் டூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் த செட்டில்மெண்ட் ஏரியா இஸ் டு பி அஃபெக்டட் பை ஃப்ளட் ஆர் நாட் ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்கணும் அந்த இடத்துல போய் அங்கே வந்து அந்த தண்ணி உள்ளே புகுந்துருக்கா அதனால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களான்னு 
Keep radio, torch, additional battery, storing, drinking water, dry food items, salt, sugar, safeguarding materials. So, we have to go to the same place. So, we have to go to the same place. So, at least, if we go to the same place, we have to go to the same place. So, we have to charge the same place. 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 ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேன் வாட்டர்ஸை வந்து நீங்கள் மழை வருது புயல் வருது அடுத்த வாரத்தில் தான் மழை சீசன் ஆரம்பிக்குது இப்போ நவம்பரில் தான் நமக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர்லாம் இருந்தால் கூட அந்த அக்டோபர் நவம்பர் இருக்கும் ஸோ அந்த அக்டோபர் மந்த்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேன் வாட்டர்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஆறு கேன் வாட்டர் வாங்கி ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வாட்டர் வீட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய மா நாட்களுக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஹெவி ஃபிளட் வரும்போது குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அது மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்டோரிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்புறம் ட்ரை ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதெல்லாம் உலர்ந்து இருக்கோ அதை சாப்பிட்ற மாதிரி இதெல்லாம் வீட்டில் வச்சுருக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம அதை காஞ்சிருந்தால் கூட அதை சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சால்ட்டு சுகர் இதெல்லாம் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம டைட்டாக பேக் பண்ணிடுறோம் தண்ணியில் நினஞ்சா அது வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் சேஃப் கார்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட பேங்க் புக் பாஸ் புக்கு இதெல்லாம் ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் கூட பத்திரமா வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கெரோசின் கேண்டல் மேட்ச் பாக்ஸும் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா கரண்ட்டு போயிடுச்சு ஒரு பத்து நாள் ஃப்ளட்டில் வரலன்னா தட் டைம் வி ஹேவ் அஃபெக்டட் டியூ டு தி டார்க்னஸ் ஸோ அந்த நேரத்தில் அது வேணும் அப்புறம் வேல்யூபிள் திங்ஸ் அதுதான் நான் சொன்னேன் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு பேங்க் ஏடிஎம் கார்டு இதெல்லாம் நீங்கள் சேஃபாக வச்சுருக்கலாம் கீப்பிங் அம்ரெல்லா அண்ட் பேம்பு போல்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி கே கொடையும் வீட்டில் இருக்கணும் ப்ளஸ் மூங்கில் குச்சிகள் இருக்கணும் இன்கேஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிர பிரச்சனைனா நம்ம குச்சி தேவைப்படும் அந்த இடத்துல குச்சியை தேடிட்டு இருக்க முடியாது அப்புறம் கீப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ரோப்ஸ் டு பைண்ட் திங்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வலிமையான கயிறுலாம் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இதை சப்போஸ் நம்ம எங்கேயாவது தண்ணியில் போகிறோம்னா அதை கட்டிட்டு அதை பிடிச்சிக்கிட்டே போயிடலாம் இல்லை ஏதாவது பொருள் விழுந்துச்சுன்னா அந்த கையில் கட்டி கேட்டுக்கலாம் சார் நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் ஆகும் டு டிக் கெனால்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்ம் லேண்ட் டு ட்ரைன் த எக்ஸசிவ் வாட்டர் கீப்பிங் அண்ட் சேண்ட் பேக்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ மண் நிரப்பிய மணல் மூட்டைகளை வச்சுருக்கலாம் டோன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டு கனெக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்ஸ் இட் இஸ் கட் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து க கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ஏரியில் அவங்க வீட்டில் ஏறிதுன்னு நினச்சி கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுலாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது கட் ஆஃப் த கேஸ் கனெக்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் ஆப்ரேட் த வெஹிகிள்ஸ் வண்டியை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணவே கூடாது நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா சைலன்ஸ் இருக்கிற தண்ணி போயிடும் அப்புறம் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து டோட்டலி வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்புறம் ஸ்விம் அகெயின்ஸ்ட் ஃப்ளட்ஸ் ஃப்ளட்டு வேகமாக போகும்போது நான் இறங்கி நீந்தி போகிறேன் அப்படின்லாம் போகக்கூடாது அப்புறம் நம்மளும் தண்ணியோட அடிச்சுட்டு போயிடும் அவாய்ட் கோயிங் ஆன் எக்ஸ்கர்ஷன் இந்த நேரம் பார்த்து தண்ணி முட்டி அளவு இருக்கும்போது வீட்டிலே இல்லாமல் நான் அங்கே போயிட்டு வரேன் இங்கே போயிட்டு வரேன்னு போயிட்டு திடீர்னு ஹெவி ஃப்ரெயின்ஃபால் ஆகிட்டு நம்ம வீட்டுக்கும் வர முடியாமல் வீட்டில் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாமல் பயத்தோடு இருப்போம் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து டோன்ட் கோ அவுட் அப்புறம் நெக்லெக்ட் ஃப்ளட் வார்னிங் இஸ் மெசேஜஸ் ஸோ இதை ஃப்ளட் வருது அப்படின்னு ஏதாவது மெசேஜஸ் டிவிலேயோ ரேடியோலேயோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயோ வந்துன்னா யூ ஷுட் டோன்ட் நெக்லெக்ட் இட் பிகாஸ் யூ ஷுட் டேக் இட் சீரியஸ்லி அக்கார்டிங் டு தட் யூ குட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் டேக் சம் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த சுதர் சோல் அபவுட் திஸ் லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த லெசனில் முக்கியமானது இது தான் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் இஃப் யூர் நியூ விசிட்டர் இன் திஸ் சேனல் சதீஷ் சயின்ஸ் டீச்சர் தேங்க்யூ